就一块破木头，难道就没有点实惠？有没有？有没有？有没有？你能把手拿下来让我看一眼吗？大人神功盖世，看一眼就得死，奴家不敢拿下来。好，那我就把眼睛闭上。哇，长得真秀气！拔腿骨怎么办呢？啊！大人，啊，没关系，回到清河县，我就把麻翠骨给修了。嘻嘻，咦，美人儿，为了你修了麻翠姑，也是值得的。五四六，你要修谁呀？嗯嘛，嗯嘛，五三六，在梦里娶媳妇呢，是不是？嗯，没有，没有，那修我干嘛？娶的是谁？有我漂亮吗？嗯七哥，不好了，我的掌柜也丢了。升堂下跪何人为何氏击鼓？名副徐张氏和丈夫徐大在城南开了个米店，徐大前些天出去拉米，说好了今天早上回来。说好了今天早上回来，也就是说人没回来。是。丢人了。那人丢了，你得十二个时辰之后再来报案呐、啊。这还不到一个时辰你就击鼓，老爷的鼓那么好击吗？老爷，俺男人失踪了，我有人证。有人证，传证人。传证人上堂。小民张老七叩见老爷。嗯，说说怎么回事？小民是城南米店的车把式，大钱和掌柜的一起去进货。昨回来路上，我就去接了个手，在出来人和车都不见了。什么？出来人车都不见了。你是说就解了一个手，人和车都没了？嗯，那呗。嗯。夫人，嗯，帮我分析一下啊。嗯。为什么咱们清河县最近总丢男人呢？哎，应该是最近咱们清河县有个女儿国，缺男人，所以丢男人呢。嗯，<笑>那么开心，是不是很想去啊？啊，马翠姑，你这智商如果不当官，真是白瞎了、嗯。你听我跟你讲啊，我让刘一手统计了一下，现在登记在案的八起失踪案，就丢了八个身强力壮的老爷们儿。丢男人，为什么呢？肯定是干活去啊！今天我又接到府衙的治安通报，通报上讲，我们清河县周边的三个县一共发生了三十多起失踪案，加在一块儿就有五十多个老爷们儿。
。你说，干什么活需要这么多人呢？哎，这么说咱们清河县就不是重灾区了？那太好了！上头追究的时候，咱们也不是治安不好的典范了。虽然如此，啊。但是寻找这八个男人是本官的职责。今天府台大人还说了，这个案子他要亲自督办。那就更好了，你就可以高枕无忧的当旁观者了。哎呀，但愿别再丢人了。来来来来来，喝喝酒啊！高爷，咱几个少喝点啊！你别咱正喝着呢，老爷一会儿喊升堂啦！咱几个小脸都喝红扑扑的，那老爷不得罚咱们呢？没错，没错，没错，说的对呀、啊。为啥对呀、啊？你们几个是不是有病啊？你们呢？现在都几点了？这天都黑了，还升啥堂啊？升堂！人家老爷的意思就是，当差不能喝酒，但是咱回了家之后。老爷就管不着了。对，老爷这几条禁令管得太宽了。当差的时候不让喝，不当差的时候不让在公共场合喝。现在咱们连饭馆都不敢去了，可不吗？这个也不让，那个也不让。你说一点特权都没有，干着还干啥？行行行，行了，有意思吧？埋怨啥呀？埋怨他。我就认为人家老爷说的对，咱不喝酒就对了。瞅瞅瞅啥呀？特别你俩啊，少喝点儿。来来来来来，走一个。嗯，真走了。喝酒，再走一个。一进。来，来。来，啊，都走了，嗯，那我自己找一个。大胆五四六，一个小小的清河县。短短半个月时间，就出现了八起失踪案，现在连衙役都给丢了。你来告诉本官，你的官怎么当的？夫人，嗯，来了个国舅爷，要收拾咱家老爷。什么国舅爷？我打听了，叫钮祜禄戴南。钮祜禄王妃不得宠，他的兄弟也没什么了不起的。嗯敢在我的地盘上耀武扬威，也不看看老爷的老婆我是谁？走，看看去。是。你身为朝廷的命官，不但戏弄上级，还胆敢欺上瞒下，知己不报。你眼里还有皇上吗？你眼里还有大清的法度吗？啊！嗯，下下官知罪。吴司令，你对得起这身官服吗？啊！你对得起皇上对你的信任吗？啊！你对得起清河百姓对你的信任吗？啊！你来就是我，应该打死了，真恨不得一棍子打死他。那你岂不是变寡妇了？打死你我啊！哎，啊，苏公公，哎，不要，慢慢点。苏公公，快救救五四六吧，在里面呢。别急，别急，稳住。哎呦，郭舅爷，您听我说。这五四六宅心仁厚，为官勤勉。您看这清河县，在他的治理之下，这个卫生啊、空气质量、社会治安，一直是朝廷双优榜上的前十名啊。相信他一定会把失踪案一一破获，给朝廷和百姓一个说法。还望国舅爷能给咱家一个薄面。五四六再有不当之处，咱家愿领国舅爷责罚。哎呀，苏公公啊，你说的这是哪里话呀？五四六啊，既然是苏公公力保你，那就看在苏公公的面子上，给你一次机会。你呢，马上去调查这些失踪案，早点给百姓呢一个说法。
，本官呢，也好像圣上，交差。下官遵命。啊，这个国舅爷呀，哪儿都好，就是这个手脚啊，不太利落。上回去太后宫里请安。他把太后最喜欢的一管口红给准走了。口红？嗯，就是女人抹嘴唇用的。太后一看心爱之物找不着了，就让皇上寄呢。这国舅爷一看大事不妙啊，他是赶紧找着我，那是我、啊、偷偷把这口红给还回去的，这才免了他的罪过。他、哎、呀，欠我的人情。多谢苏公公保全，您今天要不来，我还不知道这关怎么过。不是，那怎么连衙役都给丢了呢？我也一头雾水啊。苏公公，您这次来到清河县，莫非皇上？啊，蒙圣上恩准，我此次前来那是探亲，纯属私事。哦，私事。这么说，苏公公有亲戚在清河县，我怎么不知道？谁呀、啊？你呀、啊，就别打听了，一介草民，不足挂齿。您告诉我，我也多一个朋友。嗯，你看，你看，我要告诉你呀、啊，你就得照顾他，不是？这对他对你都不好，还是不知道为好啊？告辞。来，喜鹊，送苏公公。是，夫人。走了。嗯苏公公慢走，慢走。大老爷，我不明白，这公堂是你的，你也是我的，为什么我就不能随便上公堂？你只可以随便上老爷的炕，不可以随便上老爷的公堂。公私一定要分明，知道吗？嗯。以后这少来啊。好。行了，你回去吧。嗯。奇了怪了，这帮老爷们能丢哪去？不能再等了，全力寻找，活要见人，死要见尸。钻出来的，啊，去灶王爷家串门去了。老爷呀，啥也别说了，我们哥几个人也给抓走啊，到黑煤窑出库大力去净给我们吃着窝窝头啊！那大窝头，对我这么大，那眼儿啊比窝头还大呢。哎，老爷，老爷，我们能活着回来，就算是命大。天天就跟阎王爷搁一起，都听不着呢，吓得我天天尿裤子。老爷，刘一成，赶紧带他们几个出去洗个澡，弄点吃的，然后再告诉老爷我去哪个煤窑干苦力去了。哥几个，想吃什么呀？饺子。老爷
，当时我都饿晕了，我累懵了，我想啥了？啥也记不清了。老爷，嗯，煤矿大多集中在城北，大孤山一带，大大小小有四十多个。嗯，是不是这儿？不是，不是，是不是这儿？呃，不是，不是，不是，不是。一群废物，绑你们的时候，不知道去哪儿，情有可原，怎么逃出来？四个人，八只眼睛，竟然没有一个人记住是从哪儿逃出来的。想，使劲想，想不着谁也别回家。求老爷开开恩，好歹让我们家男人回家压压惊吧。老爷，说不定回家以后，在我们的开导下，他们就想起来了呢。婆婆，想他儿子了。老爷，你是饱汉子不知道饿汉子饥，直说吧，我想我们家爷们儿了。你要不让我们家爷们儿回去，我那就，哎呀，就以公事为重吧。老爷，哎哎哎哎哎哎，行了行了行了行了，你们都回去吧啊！谢老爷，谢老爷。媳妇儿真好，有人疼，有人惦记。放肆！老爷，您别生气，我就是情不自禁让您见笑了。我生气的是，在我的地盘上，接二连三发生这种事儿。明天开始，对全县的煤窑进行突击检查。以什么名义？安全生产。赶紧说，找到了吗？没有。什么？全县的煤窑找遍了，也找不到绑你们的人。难道还有一个没在册的煤窑？报！大人呢？四百里密报。说什么了？内务府密报，说国舅爷在清河县境内丢失，命我火速寻找。哎呀，我的妈呀！哎，老人家，河对岸是哪呀？吴大人，您不知道对岸，那也是清河县的地界。您看您这块当的，<笑>惭愧，惭愧。那也就是说，对岸是西北方向的尽头喽？是，和另外一个县交界。虽说地盘不大，听说那儿有一伙强人。占山为王，连朝廷都无奈，更有熊瞎子出没。要是生人去了，那是有去无回呀、啊。嗯，看来我得去河对岸走一趟了。
。老爷，你还活着？啊？你，你，你认识我？我是南城开米店的徐大。我知道你，你媳妇儿曾在大堂上提起过你。你知道是谁绑架你们的吗？牛虎。牛虎，简直是无法无天。他们绑你干什么？完美，完美。那你在窑里头看没看见一个当官模样的人？京城口音。有，还不止一个。什么？还不止一个？老爷，救我！救，救，救你！黑煤窑外的山沟里，快，快去吧！去晚了恐怕老爷抓到窑里了。驴答应老爷带你们过去，不见不散。干嘛？还不赶紧去找老爷？上是夫人。喜鹊啊，你让他跑快点好不好？好，我跟他商量商量。二毛，你快点走啊！老爷跟你是哥们儿，哥们儿如手足，快点走，快点，快点，快快快快快，走走走走走。然后失恋，隔谁谁不伤心啊？二毛，你别哭了，没用的东西，我把你做驴肉火烧去，使不得啊！万一他明天又好了呢？二毛，哎呀，国不可一日无君，县不可一日无县令，我也不可一日无老公啊！老爷，老爷，你在哪儿啊？老爷。想追我没门儿！哎呦，你吓死我了你、啊！你没事吧？刚才你救的我啊，谢谢啊！哎哎哎，站住！我救了你的命，光两个字谢谢，就打发我了。怎么着？难不成还想让我以身相许啊？没死你得了，黑呀！你说什么？不是，我想问问，这儿叫什么名字啊？啊？这叫小孤山
，小孤山，听说这儿有个煤矿啊。你知道，那是我家开的。是吗？啊，那怎么看不见井口呢？我告诉你，看见没有？那儿有一座山。山肚子里呀、啊、有一条暗河，煤挖上来以后啊，就在暗河上给运走了，外面根本看不见。哎，能不能介绍我去你们家煤矿上干活呀、啊？你，你能做什么呀？我，我是个厨子，我炒菜可香了。真的？嗯，我们家正好缺一个会做饭的厨子。是吗？那你不回家了？我娘给我找了个媳妇儿，比我大一岁，都说女大一不是妻，于是我就逃婚跑出来了。男人嘛，既然出来了，就不可能再回去了。嗯，好吧。哎，那你不怕死吧？啊，到你们家干活还得死啊？不去拉倒。我也没说不去。啊。镇河妖，脸红什么？精神焕发，错了，错，喝高了，脸怎么又绿了？啊，大葱吃多了，呀呵，<笑>哎呀，门清啊，啊。你怎么会这样？呃、哦，门口小孩都会说。你是哪的人？殷州左拐山右玩水人，我姓傅，名贵，叫富贵。王学强答。牛爷还没问到你姓氏名谁呢。对，你姓氏名谁？爹，他是我朋友，想到咱家来当个厨子，不许为难他。好，不为难他。我是富贵，你真的会厨艺？水平，我是富贵啊，你这菜做的还真挺好吃，以后这做饭的事儿就交给你了。谢牛爷，但不得擅自离开厨房。二毛，一会儿夫人过来呢，你一定要表现出同情心，知道吗？哼，嗯，夫人，你你你拿棒槌干嘛？你说呢？嗯，你这头驴呀、啊！告诉我，什么时候带我去找老爷？呀！啊！鬼鬼，再这样下去，夫人八成得疯。你快去找去啊！
过雨，我新摘的。太好了。嗯，我没出去，手出去也不行。都让开，不兜里。各位大哥，夏夏，我来这么多天了，怎么看不见瑶宫啊？啊，他们都在窑洞里。吃住都在窑下吗？嗯。哎呀，这蘑菇真新鲜来！我说富贵啊，你说你这个菜做的怎么乱七八糟的啊？一点章法都没有。不过呢，还真合我的口味儿。就冲这个呀，我得赏你点什么呀？啊？呃，牛爷。你要赏我，干脆就赏我在窑上随意行走吧。我是热蹄子，不走特别难受。爹，你就让富贵来回走走吧，这样我出去玩也有个伴儿。你要玩，八大金刚可以陪你嘛。好，大胆。行，就让富贵陪你吧。太好了，牛爷，这窑上的规矩可不能破。爹，你怎么还让人给架空了？嗯，好，那就赏富贵，自由行走吧。太好了，富贵，走，我们去玩去。家乡，你觉得这里好吗？好啊，有山有水，还有一些鸟啊、动什么的。你不闷得慌吗？闷也没有办法。我爹说了，等挣够钱，就到京城买个院子，然后找个贝勒让我当姨太太。当什么姨太太？找个好小伙，明媒正娶的，做个正房夫人，安安生生过日子，好不好？我爹说我的婚姻要服从大局。大局。你爹的大局是什么？当大官儿。这样的人还想当大官儿？凭什么？我爹有钱呀，他说我舅爷有路子，可以买到官儿。哎呀，大清的江山社稷早晚毁在你爹和你舅爷这样的人手里。你太可疑了，我要告诉我爹去。贵，我觉得你不是一般人。我就是一般人。你不怕我告诉我爹吗？不怕，小夏，因为你和你爹不是一样的人，你不觉得你爹是在造孽吗？那些矿工在暗无天日的井下干活，多辛苦，他们也是人。我爹说了，这些窑工干足了月，给足了工钱就让回家。骗人的！你见过那些窑工从井口里走出来过吗？我告诉你。后山沟里白骨是一堆接一堆，都是被你爹残害致死的挖煤人。他们也有爹娘需要孝敬，他们有孩子需要照顾。现在倒好，一个个都成了孤魂野鬼。你下去吧。我在这给你守着，快点上来啊！好，小心点儿。嗯。我警告你们几个，谁也不许告诉四老丫跟我爹。是是是。
，武大人，武大人，小人给你扣头。你们认识我？认识，认识。完了，化妆失败了，快进来，快进来。小点声说话，千万别那个遥控刀看见。武大人，你带多少人来救我们呀？救我一个人。那你能把我们救出去吗？就是啊，放心，那我肯定的。你们谁能告诉我，看见没看见一个从京城来的男人，四十多岁？原来你不是来救我们的呀？我得把这里的情况摸清楚，才能救你们出去。啊！听我告诉你们啊，你们必须强烈要求出去晒太阳。不能在这里等死，如果他们不同意，你们就坚决不干活。那哪边呀？姚头说了，我们要是不干活，就把井口给封死了。那是吓唬人的，他们要的是煤。如果井口封死了，那煤怎么往出运？我听大人的。行了，你们干活吧，我出去了，记住我说的话啊。二毛，你就行行好，发发慈悲吧。你带我们去找老爷吧。如果你带我们找老爷，以后在这个家呢，老爷老大，夫人老二，你排老三，我排第四，你都进前三了。不行，这样，我在心里呢，把你排第二，排在夫人的前边，这样就可以了吧？夫人，啊，啊，看见了吗？这是把刀啊，刀来了！啊，带我去找老爷，要不然我死给你看，我死给你看！嗯、你不答应，啊啊啊！我求你了，二毛，不好，带我去找老爷，要我们夫妻团聚，让六个小孩有个爹吧。这样吧，要是你答应我的话。二毛，我给你找一头母驴好吗？啊！夫人，你看，二毛答应了。二毛，二毛，你答应了啊！我给你找头母驴啊，母驴，必须的啊，漂亮的，年轻的，好吗？二毛，大胆牛虎，你撕开煤窑，残害百姓，铁证如山。老爷，我迟早将你绳之以法。师爷呀，天津卫那边卖煤的银子已经到了十万两，我要亲自去一趟，把银子要打入咱们钱庄的账。牛爷放心，窑上的事儿由我负责，必不会出事的。不过牛爷，在临行前，我有句话，不知道当讲不当讲。讲。我觉得富贵这个人，很有可能就是清河县令五司令。嗯，我虽然没见过这位武大人，但我听说此人其貌不扬，海拔很低，但为人正直，行事古怪，诡计多端呐、啊。哼，不可能！我这是老虎口，他敢一个人到我这老虎口里来拔牙？牛爷。艺高人胆大，前些日子从窑里逃跑的那四个人，后来有人认出他们，就是清河县的衙役。嗯，牛爷，小心无大错。富贵这个人，咱可不能掉以轻心。他现在天天和香香在一起，姑娘单纯，别哪天再让他策反了，成了咱们的掘墓人呢。满意师爷之见。不管他是不是五四六，这个人
都不能留。小姐，给我支援一点。对了，大伙小心啊！前面那片树林啊，就像迷宫，别救不了老爷，还把自己给搭进去了。夫人，不怕，咱们有二毛呢。夫人，我发誓，我们一定要把老爷救过来。好，走走走走，快走走，二毛，走，快，二毛，快走，走，快，走，快，快，快，快，跟着走。五四六，五大人，在下真是佩服你的胆量，来闯我的地盘。牛爷，你说什么我听不懂，我只知道我叫富贵。别蒙人了，招了吧，五大人。告诉你五四六，牛爷能在这个地方经营这么大一个煤窑。绝对不是等闲之辈。我今天让你死个明白，你牛爷我有后台，知道这后台有多大了？天天跟皇上在一起。可惜呀、啊，武大人，你看不到我牛爷当朝为官了啊？招了吧，不招。可就要肝脑涂地了，牛爷，我救了你家小姐香香的命，难道牛家就这样对待一个恩人吗？你少套近乎，救了小姐，那是你多活这些天的福报，要不然你那天就死定了。武大人，告诉我你来的目的，可能我还能饶你不死。我不是什么武大人，你们这样对待我，香香小姐知道吧？<笑>我就怕小姐拦着，所以专门让人把她带到山下银州府去逛街了。爹，你这是干嘛呀？香香，你在干嘛？原来你把我支出去是为了这个，我回来了，谁敢碰我富贵哥一下试试？来呀，把小姐给我带下去、嗯！谁敢动，我就死给你们看！小姐，不要胡来，快把刀放下！他是星河县的县太爷五四六，他可是端咱们老窝来了。清河县县太爷，你是吗？不是。爹，你听见没有？他说他不是。香香，你好糊涂啊！你什么时候听说那贼说自己是小偷啊？就像我们从来不说自己是坏人，对吗？爹，为了这个煤窑，你绑进来多少人？他们也是父母生父母养，他们也有老婆和孩子，多少人都死在这儿。难道你没有愧吗？你晚上不做噩梦吗？牛爷，你听听，你听听，这完全是被五四六给洗脑了。幸亏咱发现的及时，晚了香香成了五四六的信使，出去再把官兵给带回来。牛爷，这可是生死关头啊！
常言说得好，人之将死，其言也善。有什么话，跟阎王爷去说吧。不愿送了，走你。求求你让他把话说完吧。那你说吧，宁远，我知道杀我并非你的本意，这是刺老牙想置我于死地。嗯，你这是话里有话。宁远，赶紧送这小子上路吧。宁远，你是个聪明人，你就不想知道我为什么要话里有话吗？为什么？因为我发现。刺老爷想坑你，想让你竹篮打水一场空。我有证据，爹，你就相信富贵哥一回吧。富贵大哥，快把证据拿出来呀、啊！证据在我嘴里。嗯嗯，真的，你来给我按住，牛爷。老虎要到。携款离开，五四六，这是哪来的？我不叫五四六。好，富贵，告诉我，这是哪来的？既然我是富贵，就没有死罪了吧？快，把他给我抓了！周爷，你中了他的计了！我一会儿再听你说。富贵，从实说来。牛爷，刺老牙手里经常拿只鸽子，对吧？对呀、啊，他喜欢玩鸟。怎么了？我看见他神神秘秘放鸽子，于是。商量好了，等弄够了十万两银子，我们就卷款离开。牛爷，牛爷，你饶了我吧，牛爷，牛爷，给我撞死他！牛爷，富贵啊！你帮了我一个大忙，我得好好感谢感谢你。你提个要求，我一定答应你。什么都可以吗？什么都可以。跟我爹要我。那我可就不客气了。牛爷，杀两头猪给窑下的兄弟们解解馋吧。他们干的可都是体力活，吃好的才有劲儿，有了劲儿才能多出门呀。哼！好，杀四头猪，再杀两只羊。起来，等一会儿，把井下的弟兄们都叫上。井下到底多少人？没人知道啊，有多少人都带上来，想办法找到那个细皮嫩肉的男人，京城人，我进去。什么叫你京？哎呀，真香啊，这是。啊，嗯，炖的什么呀？炖肉。啊，看什么看？没吃过肉啊，还没熟呢。哎哎哎，起来起来，告诉弟兄们，上来之后，光吃肉别喝酒，等我把这厨房点着了。你带着人就往大门外跑，咱们人多，他们人少，肯定能成功。
这叫啥？你知道不？这叫胜利大道啊！好啊，刘爷，不好了，就好了。刘爷，走走走走，刘爷，刘爷，坏了，快快快！哎呀！他们的埋伏，想想啊，想想，你真是引狼入室，把五四六给我招来，是不是想要我的命？爹，不要再作孽了，快把妖工们都放回家吧。哎哎哎，麻翠姑，你耽误我大事了，你知道吗？哎呀，老爷，这天底下就你是最大的事，其他都是小事喽。我都策划好了，你们再晚来一个时辰，那些瑶工都能跑出来，没准国舅爷也能跟着跑出来。我在黑煤窑里待了这么多天，就等这一刻，结果呢，我跑出来了，那些瑶工就永无天日了。怎么永无天日啊？你都知道那黑煤窑在哪里了，把这件事情让府台大人接手不就得了？那哪行啊！上面责成我办这个案子，你知道吗？老爷呀，这可是个烫手的山芋哟。烫手山芋。嗯。等一会儿，等一会儿。哎哎哎，起来。哎呀，你的意思是，扔给府台大人？哎呀，不是扔，是成。你告诉府台大人，黑煤窑在哪个位置，把内务府密报一起呈给他，然后告诉他，立功在即，卑职不敢独揽，不就得了吗？哎呦，老爷，别用这个仰慕的眼神看着奴家，看着我的心。懂得跳，哎呦！有点意思。牛爷，打听清楚了，五四六是来找国舅爷的。什么？咱们把国舅爷给棒了。这可是灭九族的罪呀、啊！刘爷，实在不行我就下井，把国舅爷找出来，咱给他送回去不就完了吗？哼，送回去，送回去的那天，就是你我的脑袋搬家的那天。哦，呃，那那可怎么办呀、啊？哼，怎么办？一不做二不休，想办法把国舅爷找出来，灭了口。呃，是，就是问起罪来，也让他来个死无对证。哎，你，我看看，哎，过来，是不是这景象和迷宫一样，还通着暗河。国舅爷是生是死，还是逃跑了，真的查不出来了。那就别怪我心狠手辣了。月黑风高夜，杀人放火时。动手！十月牛爷。以后啊，除了我的话
别人的话都不要听。怎么样，让人算了吧？啊，给你买母驴了吗？记住啊，做驴一定要做一头有城府的驴。以后呢？不要一提到母驴，就按耐不住自己激动的心情，有点出息行不行啊？啊，你要慢点走，再晚到一刻钟，国舅爷、姚公都能跑得了。你别不认账，就是你的错、啊。不行，我不能束手待毙，必须到煤窑再查一次。啊，担心我的安全、啊。你放心，小姐会帮我的。香香小姐老漂亮了。什么？跟麻翠姑比？别给我提麻翠姑，一提她我都想吐。吐啊！你啥时候来的？来了很久了。说，啊、那女的是谁？有我漂亮吗？啊、说、啊，说不说啊？那个其实，其实他。这位姑娘找老爷，武大人，你们这是按摩？呃，对，他在给我按摩呢。现在城里头非常流行这个。啊。行了，今儿就到这儿吧。还没按完呢。明天可以继续吗？下去。你没看我在按吗？我说话不好使吗？啊，对了，我是他夫人，我是他丫鬟。香香，富贵，你怎么来了？这个是他们扔给我的。这是皇上的把玩之物，我明白了，是皇上赏给国舅爷的。这么说，国舅爷真的在窑里？对，我爹听说绑架国舅爷是死罪，可他又不知道谁是国舅爷。他今天晚上打算把所有的窑工全部杀掉。啊，不过你放心，我已经打探好了。窑一共分三层，国舅爷在最下面一层，那里是条暗河，非常危险，所有的窑工要把煤给背上去。大人，快去救国舅爷吧。哎，这个。大人，民女有一事相求。说。我一定会劝我爹改邪归正的，求大人放他一马。富贵。嗯。求你了，香香，求你了！不是我。哎呀，你们刚才说话声音太大了，我都听见了，老爷。老爷，小宝贝儿，你要做什么我都支持你的。你要救国舅爷跟姚公，夫人我一定身先士卒的。嗯，啊，对不起，我们太恩爱了啊，老爷。老爷，敢死队都已经准备好了，请检阅。嗯，弟兄们辛苦了。贵宾出案，责无旁贷。好，准备出发。是。老爷，带我一个。你能干啥呀？夫人打架离不开我。是的，老爷。好，那就算你一个。弟兄们，出发。是。是刘爷，我们炸药包不见了。炸药包不见了。记长，是。刘爷，你看。牛虎，放下屠刀，饶你不死。哼哼，你果然是我。大路朝天，各走半边。上一次我让你侥幸逃脱，不是你牛爷我怕你，那是因为我不想与你为敌。你可倒好，给脸不要脸，还找上门来了。那就别怪我这虎口里不留活路。光天化日，朗朗乾坤。老爷，现在是晚上。知道是晚上
。哎，你为一己私利绑架他人，为你挖煤，你眼里还有王法吗？王法当然有，不光有，以后我还是一个守法护法的好官呢。法网恢恢，疏而不漏，你就别做梦了。好啊，那就看咱们的造化。今天咱们就决一死战。我要是输了，我就隐退山林；你要是输了，就和我这妖公一起葬入这小湖山。哼、嗯！弟兄们，给我杀！杀那个夫人，牛香香是无辜的，跟他爹不一样。慢点。那老爷的意思是怎么样呢？你目前的首要任务就是看住牛虎。好。你慢点，老爷，小心点。
，下官营救来迟，望国舅爷恕罪。没没没没没，不道理。这这牛虎，呃，国舅爷息怒，牛虎已经被擒，让他接受法律的制裁吧。杀杀了他！来呀，是，将牛虎给我带走。是，走。辛苦苏公公了啊！国舅爷，本官失踪，居然惊动了皇上。你以为皇上那是在找你呀、啊？呃，来来啊，我问问你，是不是上次去养心殿面圣的时候，把皇上的翡翠扳指给顺手牵羊了？哎，呃，这个。没有，没有，没有。苏公公，您说的可是这个？啊，幸亏国舅爷把他及时送出，要不然我还真不知道国舅爷就在煤窑里。呃，还请苏公公相助。哎呦喂，我的国舅爷，我哪受得起您这个呀？苏公公啊。本官可是死罪可免，活罪难逃啊，苏公公。哎，还得咱家我偷偷的给你还回去。嗯，哎，对了，那个黑煤窑的人犯在哪儿？这次我要一块提起进京。哦，对了，皇上还特地嘱咐说把你也带上。带我进京啊！皇上要当面赏你，毕竟救的是国舅爷呀。赏你件黄马褂，那也是有可能的。应该，应该的啊！行了，我呢去见人犯，你把麻翠姑也叫上，郎贵妃也想她了，你们跟我一块儿动身啊！刘主簿，你带苏公公去见人犯。我回家去叫夫人。是，老爷。请。啊，好，好，好。哎呀，进京，进京。刘主播啊，请你先暂避一时，我要单独审问牛虎。说。你先下去吧。是。表哥，怎么是你呀、啊？呃，苏公公，此人你认识？嗨，啊，呃，是这样。苏公公，是范夫的亲表哥。哦，国舅爷，牛虎有眼不是太傻，啊不不不不不，是牛虎瞎了狗眼，把您老人家绑到窑里去了。牛虎纵然死上千回万回，也挽回不了对国舅爷您的伤害呀。您看在苏公公是我亲表哥的份上，您就饶了我吧。牛虎愿意拿出。十万两银子，报答国舅爷。呃，这个不是呀、啊，苏公公。苏公公，这牛虎虽然犯的是死罪，可他毕竟是你唯一的亲人呐。本官呢，也念在您对我的恩德。怎么这样？等牛虎呢，在押解上京的路上，我们找个合适的机会，把他给。放！哎呦，那哪儿成啊？不行，苏公公，这事儿就这么定。皇上那边有本官我呢，啊！你个畜生啊！
还不快过来谢过伯舅爷呀！啊，牛虎，谢伯舅爷，免死再造之恩。行了，起来吧。你就是国舅爷这关过得去，他那儿还有个五四六呢，就怕他那关过不去呀。苏公公，你也曾帮过五四六，谅他呀，也不敢不给你这个面子。<笑>你呀，哎呀，这个不行，这个，哎呀，不行，这布料。哎，我穿这个怎么样？一般，啊，麻雀姑，你是不是把你所有的衣服都试遍了？你懂不懂女人呐？女人永远都少一件可心的衣服啊！我跟你说啊，我要找不到可心的衣服的话，我就不去了。你不去，我就自己去。看来那街头的算命先生真是未卜先知啊！他说我不是飞黄腾达，就是折戟沉沙。事在人为，没想到我五四六飞黄腾达了，以后就可以穿着御赐的黄马褂升堂了。什么王爷大臣见到我都得跪下，想想我这心里都舒服。嗯，行了，你在这试吧啊，我去看看我穿什么衣服好。这身衣服如何？不怎么样。哎，对了，我不进京了，你也别去了。不是，不去。这可是皇上亲自奖赏，可遇不可求，多少人这辈子都不敢想的事儿。我想孩子了，你陪我回家看看去呗。回头再说。那你就回去看看你妈呀。回头再说。哎，哎，你呀，得帮你那头驴啊买头母驴回来。哎呀，你那头驴每次见到我都翻白眼儿啊，好像我说话不算数。我宁愿得罪你，也不愿意得罪他。不跟你说过了吗？回头再说嘛。你等得了，驴等不了。什么意思？呃，不是说不进京了吗？你就好好的待着，当你的清河县令啊。你不去，我去。苏公公和国舅爷还在外边等着我进京呢，你不去拉倒呗？你阻止我干嘛呀？你管我？你不去，你你你真是的，你简直你！门给锁上了，我已经回话给国舅爷和苏公公，说你因公脱不了身了。马翠姑。这是皇上亲自点我进京，我要不去，那就是抗旨不遵。你不想活了？没事儿的，苏公公的话不算是圣旨。有事儿瞒着我？嗯。老爷，我实话跟你说吧。什么？牛虎是苏公公的亲表弟。还和国舅爷商量好了，准备在半路上放走牛虎，可不是嘛？人家呀，就怕你在中间插上一杠子。你想想啊，国舅爷赞助了十万两银子，苏公公呢是咱们的恩人，你要不要衡量一下，是不是该回避一下呢？简直岂有此理！牛虎罪大恶极，残害百姓，这样的人如果不制裁，国法岂不成了儿戏？不行。我必须跟他们一同进京，我倒要看看，他们如果有本事当着我的面放了牛虎。哎，五四六，哎呦，老爷，老爷，五四六，老爷，回来，哎，老爷，五四六，老爷，哎，这夫人，这可怎么办？这么大的案子
，完全可能杀老爷灭口。我我去看看。哎呀，郭舅爷，下官在黑煤窑里待了那么多天，都没找到您。您是怎么把那扳指交给刘香香的？呃，这个，啊，他是窑工老李，找到本官，然后呢，把那扳指就给拿上去了。这救命之恩，不能不谢呀、啊！啊，下官一定替国舅爷好好谢谢姚公老李。啊啊不，本官说的是牛香香，他的功劳呢，正好和牛虎相抵。武大人，这不能算是徇私枉法吧？呃、哎，这个下官认为一码归一码，牛虎是牛虎。牛香香是牛香香，如果相抵了，那还真是徇私枉法了。武大人，不管皇上赏你什么，本官呢都会如数送到你府上，外加一千两白银，以表达本官对你搭救之恩的答谢。呃，不劳烦国舅爷了。下官准备与国舅爷还有苏公公一起押解人犯牛虎进京。那那就启程吧。我是来人呐！有，将人犯牛虎押入囚车。是，走。走。请慢。吴大人。依本官看，就没有这个必要了吧？啊！咱家负责押解，此事我说了算。咱呀，将人犯牛虎去家扶上马。呃，慢着，苏公公，牛虎一身武功，去家上马，万一跑了，算谁的？算咱家的。去家怎么回事？这是、啊。苏公公，这些都是死在牛虎黑煤窑矿工的亲人，他们当中有父亲，有母亲，有妻子，有孩子，有兄弟，有姐妹。苏公公有所不知，只要进得牛虎黑煤窑的人，没有几个人能活得出来。只要人一死，随便扔个大山里，连尸首都找不到。十几条人命。他们是叫天天不应，叫地地不灵，不知道谁能为他们做主。苏公公，咱换位思考一下，如果那些死去的矿工还活着，他们会说些什么？
香香，爹没事，放心吧。你自己在家，一定要照顾好自己。爹也是，罪有应得。五四六，牛虎有罪，但我的女儿香香，她没罪。看在你和香香在山上好过一回的份上，嗯，你就答应我照顾她吧。牛虎，来世再报答。你，我是，你还要不要活了？爹，他他他！苏公公，下官因公事在身，就不陪国舅爷和您前往京城了。麻烦苏公公替我转告皇上，就说五四六已经感恩戴德。皇上给我的已经够我受用一辈子的了，不敢再奢求什么额外的犒赏。苏公公，时候不早了，赶紧上路吧。武大人凭什么变马宅了？你已经净身出户了。净身出户？凭什么？凭你花心，没什么事儿，赶走。走。行，我走就走。哎，麻翠姑，你告诉麻翠姑，啊，你们俩可以跟我不一条心，但是把二毛还给我，他不会背叛我。二毛不会跟你走的。我现在属于钻石王老五了，我马上写休书，立刻休了麻醉姑。太好了，我们终于在一起了，太好了！行，我马上就休了麻醉姑。休、嗯、呀、啊，起来，又做梦休我了啊？跟谁在一起？有我漂亮吗？啊！你很不喜欢看见我是不是？为什么老笑我呀？对呀，太疼了。疼啊！我是七品知县呐，你是属于家庭暴力呀、啊！救命啊！救命啊！八月二十五号开，可能离现在的时间只有一个月零四天。我觉得非常感谢今天在座的所有的。兄弟姐妹，谢谢你们能够加盟毛驴这个戏。接机仪式开始，鸣炮，鞭炮。马玉备，开机录。生存。
有点意思，我这眼神这个乱。<笑>